ఓం శ్రీ గురు బ్యోర్ నమ గురు వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సింహద్వారం లేదంటే ప్రధాన ద్వారం దగ్గర మనం ఏర్పాటు చేసేటువంటి సెక్యూరిటీ డోర్స్ కావచ్చు ఐరన్ మెస్ డోర్స్ కావచ్చు ఇటువంటి అన్నీ కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి అవి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలి అనేటువంటి మీకున్నటువంటి కొన్ని సందేహాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాము ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గత ఎటువంటి వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీకు గల వాస్తుపరమైనటువంటి సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్స్ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు కొద్దిగా ఊరికి చివరగా ఉండేటువంటి ఇండిపెండెంట్ వెంచర్స్లో హౌసెస్ తీసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే నిర్మాణాలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి కావచ్చు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి డౌట్ ఏంటి అంటే సింహద్వారం వద్ద ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి మెస్ డోర్ కావచ్చు లేదంటే సెక్యూరిటీ డోర్స్ కావచ్చు ఇవి ఏ విధంగా ఉండాలి లేదంటే వాటిని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఇటువంటి డౌట్స్ ఉంటాయి మొదటిగా ఈ ఐరన్ మెస్ డోర్స్ కావచ్చు లేదంటే సెక్యూరిటీ డోర్స్ కావచ్చు మీరు లెక్కలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు తర్వాత మెస్ డోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సింహద్వారానికి ఆన్ చేసేసి మనకి మెస్ డోర్ తీసుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఈ విధంగా కాకుండా మీకు అవకాశం ఉంటే స్లైడింగ్ మెష్ డోర్స్ ఉంటుంటాయి ఇక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ లాగా ఏర్పాటు చేసేసి ఇంటి సింహద్వారానికి తగలకుండా సపరేట్గా ఫ్రేమ్ లాగా ఏర్పాటు చేసేసి స్లైడింగ్ మెష్ డోర్స్ ఉంటాయి ఇటువంటివి కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ గ్రిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సెక్యూరిటీ గ్రిల్స్ వాటికే ఐరన్ మెషిన్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు దోమలు కావచ్చు కీటకాలు కావచ్చు ఇంట్లోకి రాకుండా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటుంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ప్రధాన ద్వారం దగ్గరే ఈ ఏదైతే కర్టన్ టైప్ జాలీలు ఉంటాయో ఇటువంటి వాటిని ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అది సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలాగా వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది ఏంటి అంటే ఎట్లాగో కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పనిలో పని అయిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ వాటికి ఖర్చు పెట్టుకోవడం ఎందుకు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో సెక్యూరిటీ డోర్స్ కావచ్చు లేదంటే సపరేట్గా మెస్ డోర్ కానీ ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే మెస్ డోర్ కావచ్చు లేదంటే ఈ సెక్యూరిటీ డోర్ కావచ్చు ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి సెక్యూరిటీ డోర్ కావచ్చు ఇవేవి కూడా సింహద్వారానికి ఆనుకోకుండా వాటిని ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మామూలుగా అయితే మనకి అపార్ట్మెంట్కి కావచ్చు ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి కావచ్చు అవుటర్ వాళ్ళు తొమ్మిది అంగుళాలు ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తొమ్మిది అంగుళాలు ఉంటుంది జరుగుతుంది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే తొమ్మిది అంగుళాలు ప్రీవియస్గా నేను వీడియోస్లో డెస్మల్స్లోకి మనకి ఇంచెస్ని మార్చుకుంటే ఎంత వస్తుంది అనేటువంటి విషయాలను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వన్ ఇంచ్ అంటే ఎంత టూ ఇంచెస్ అంటే ఎంత అలాగే అప్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వరకు ఏ విధంగా చూసుకోవాలనేటువంటి విషయాలను కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ప్రతి గోడకి కూడా ప్లాస్టింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మామూలుగా అయితే వాళ్ళు వచ్చేసి తొమ్మిది అంగుళాలు మనం కట్టుబడి కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు తొమ్మిది అంగుళాలకి నిఖరంగా దారాలు కట్టేసుకొని కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం వాళ్ళని కానీ ప్లాస్టింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇంకొక అంగుళం ఎక్స్ట్రా రావడం జరుగుతుంది గోడకి లోపల వైపు గోడకు బయట వైపు అరంగుళం అరంగుళం ప్లాస్టింగ్ ఎక్స్ట్రా రావడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ముప్పాతి అంగుళం ముప్పాతి అంగుళం కూడా రావడం జరుగుతుంది అంటే గోడ కంప్లీట్గా ఫినిషింగ్ అయిపోయేసరికి పదిన్నర అంగుళం నుంచి పది అంగుళాల నుంచి పదిన్నర అంగుళం రావడం జరుగుతుంది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే పదకొండు అంగుళాలు కూడా వస్తుంది అది మేస్త్రి పనితీరును బట్టి అతను చేసేటువంటి వర్క్ను బట్టి ఉంటుంది కొద్దిగా వాళ్ళు హెవీగా ప్లాస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటుంటారు ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా వాటి ప్రకారం ఆధారపడి ఉంటుంటాయి అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను గోడ బయటికి ఇక్కడ ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశాను కొద్దిగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బయటకి ఏర్పాటు చేశాను ద్వారం వచ్చేసి ఒక నాలుగు అంగుళాలు ఉండడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఐరన్ డోర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బయటికి తీసుకోవడం జరిగింది ఇది ఒక రెండు అంగుళాలు ఐరన్ డోర్ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ మనం తీసుకునేటువంటి గేజిని బట్టి ఉంటుంది ఐరన్ డోర్ కావచ్చు లేదంటే
ఈ ద్వారాలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి సందర్భంలో ద్వారబంధాలన్నీ కూడా గోడ కంటే ఒక అరంగుళం కానీ ముప్పాతి కంగుళం కానీ బయటకు ఉండడం జరుగుతుంది ఇదేంట ఇది ఇలా పెట్టావు అని అంటే సార్ ఇది ప్లాస్టింగ్ లో కవర్ అయిపోతుందండి మీకేం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసి మేస్త్రులు కావచ్చు అక్కడ పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది మీరు రెగ్యులర్ గా వాటికి సంబంధించి వింటూనే ఉండడం కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇవి రెండు మనం మెయిన్ డోరు నాలుగు అంగుళాలు మెయిన్ డోరు అదేవిధంగా ఒక రెండు అంగుళాలు కావచ్చు రెండు అంగుళాల నుంచి మూడు అంగుళాల మధ్యలో మనం ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి సెక్యూరిటీ డోర్ కావచ్చు ఇవి రెండు ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత కూడాను మీకు మధ్యలో ఒక నాలుగు అంగుళాలు గ్యాప్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది డోర్ కి ఐరన్ డోర్ కి సెక్యూరిటీ డోర్ కి సింహద్వారం వుడ్ డోర్ కి మధ్యలో ఒక నాలుగు అంగుళాలు ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండడం జరుగుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ నాలుగు అంగుళాల్లో ఐరన్ డోర్ కి వచ్చేటువంటి లాక్స్ కావచ్చు వుడ్ డోర్ కి వచ్చేటువంటి లాక్స్ కావచ్చు అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే తలుపులకి గొల్లేలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా ఇవి అడ్డం లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండానే అక్కడ మనకి ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసుకోవడం ద్వారా మనకి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ సెక్యూరిటీ డోర్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వుడ్ డోర్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు వీటికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటి సెక్యూరిటీ డోర్స్ వీటిని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సినటువంటి అంత అవసరం ఏముంది అంటే సిటీస్ లో ఎక్కువగా ఏంటి అంటే చిన్నపిల్లలు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలు ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలకి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లలు చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఎక్కువ తెలివితేటలు ఎక్కువ అల్లరి చేస్తూ ఈ విధంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది వీళ్ళు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటారు ఆడుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటారు ఈ డోర్స్ తీసుకొని వాళ్లే బయటకు వెళ్ళిపోతారు అన్నటువంటి డౌట్ తో కూడా సెక్యూరిటీ గ్రిల్స్ కావచ్చు వీటిని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా ఎవరన్నా అన్నోన్ పర్సన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మన ఇంటి లోపలికి డైరెక్ట్ గా రాకుండా వచ్చినటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం విచారించిన తర్వాత లోపలికి ఆహ్వానించడానికి సంబంధించి కావచ్చు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా దొంగతనాలకు సంబంధించి వీటన్నిటికీ కొద్దిగా అరికట్టడానికి కూడా వీటిని ఏర్పడడం ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరుగుతుంది అదే విధంగా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంకా హెవీగా వీటికి సంబంధించి లాక్స్ కి సంబంధించి స్ట్రక్చర్స్ తీసుకుంటుంటారు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి కొద్దిగా హైటెక్ గా తీసుకున్నటువంటి సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి డోర్స్ వీటికి అడ్వాన్స్డ్ లాక్స్ అదేవిధంగా డోర్స్ కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ వీటిని కూడా కొంతమంది ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంటాయి కాలానుగుణంగా మనం వీటన్నిటిని పాటించడం అనేది జరుగుతుంది కొంతమంది వచ్చేసరికి విండోస్ కి కూడా మెస్ డోర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వీటిలో స్లైడింగ్ డోర్స్ వస్తుంటాయి కొంతమంది ఓన్ గా వాళ్లే స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని ఈ దోమల మెస్సులు వీటికి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మన అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో దోషం లేకుండా ఉండేదానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నించడం అనేది కూడా మంచి పద్ధతి కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఈ వీడియోలో ఈ సెక్యూరిటీ డోర్స్ కి సంబంధించి ఐరన్ గ్రిల్స్ కి సంబంధించి మీకు ఉన్నటువంటి ఈ మెష్ డోర్స్ కి సంబంధించి అన్నిటికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి డౌట్స్ క్లారిఫై అయ్యాయని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్